okay yesterday we discussed about uh, analysis of algorithm here analysis of algorithm means it uh, deals how much space and how much time for each program completion ante prati program complete avataki enta time padutundi daniki enta memory work avutundi ane dani gunchi ninna man explain chestunna deeni meeda depend avutundi amma endukante program yokka speed gaani efficiency gaani space meeda daniki time meeda depend avutundi enta space work avutundi enta time anamata that best example ennu ninna cheppan nenu inko example gani cheppukovalante meeru ఎకరం పొలం ఉందనుకోండి ఒక ఎకరం పొలము దాన్ని దున్ని పంట పండించడానికి దున్నటానికి వన్ అవర్ పడుతుంది అనుకోండి అమ్మా అదే రెండు ఎకరాలు ఉంటే ఏమవుతుంది టూ అవర్స్ లేదంటే త్రీ అవర్స్ పడుతుంది అంటే ఏమవుతుంది అక్కడ స్పేస్ పెరిగే కొద్ది ఏమవుతాం టైం ఎక్కువ పెరుగుతుంది సో అలాగే ఇక్కడ కూడా మనం ప్రోగ్రామ్ రాసేటప్పుడు తక్కువలైన కోడు తక్కువ వేరుబుల్స్ ఇచ్చేస్తే స్పేస్ అనేది తక్కువ పడుతుంది అది రన్ అవటానికి టైం కూడా తక్కువ పడుతుంది అదే పెద్దగా రాస్తే ఎక్కువ టైం ఎక్కువ తీసుకుంటుంది స్పేస్ ఎక్కువ తీసుకుంటుంది సో మనకి ఏం కావాలి తక్కువ టైంలో రన్ అయ్యేటట్టు ఉండాలన్నమాట ఎక్కువ టైంలో రన్ అయ్యేటట్టు ఉండకూడదు దానివల్ల డిజడ్వాంటేజ్ అందుకనే ప్రోగ్రామర్స్ తక్కువ టైంలో తక్కువ కోడ్తో ఆ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేసేటట్టు ఉండాలి ఎక్కువ టైంలో ఎక్కువ కోడ్తో ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేసినా ఉపయోగం ఉంటుంది కానీ ఎగ్జిక్యూషన్ యొక్క స్పీడ్ తగ్గిపోతుంది సో అందుకనే ప్రోగ్రామ్ని లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్లో మెజర్ చేస్తారు దీంట్లో మెజర్ చేస్తారమ్మా లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ ఎల్ఓసి లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ అనేది తక్కువగా ఉండాలి మీకు నెక్స్ట్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీరింగ్ అని ఒక సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది ఎస్సీ ఈ ఎస్ఈలో వస్తుంది అనమాట దీని గురించి కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ మీకు ఓకే ఇది నేను కంప్లీట్ అయింది నెక్స్ట్ దీంట్లో మనకి ఏ మూడు కాంపిసిటీలు ఉంటాయని చెప్పాను వర్స్ట్ కేసు యావరేజ్ కేసు బెస్ట్ కేసు అంటే ప్రతి అల్గార్థంని మూడు కేసుల కంటే ఎవరు చేస్తారమ్మా అల్గార్థం అంటే ప్రోగ్రామింగ్ యొక్క స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెసే కదా దాన్నే మూడు కేసెస్ కింద ఏంటవి వరస్ట్ కేసు యావరేజ్ కేసు బెస్ట్ కేసు అంటే ఇక్కడ చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యాడ్ అనే ప్రోగ్రామ్ అంటే సింపుల్ గా తీసుకుంది యాడ్ అనే ప్రోగ్రాము జస్ట్ త్రీ మినిట్స్ లో అయిపోతుంది అనుకోండి అమ్మా లేదు ఒకళ్ళు రాసింది ఎంత టైం లో అవుతుంది త్రీ మినిట్స్ లో అవుతుంది ఇంకొకళ్ళు రాసింది టెన్ మినిట్స్ లో అవుతుంది ఇంకొకళ్ళు రాసింది ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ పడుతుంది ఓకేనా అంటే మినిమమ్ తక్కువ టైం తీసుకుంటే దానికి ఎగ్జిక్యూట్ అవటానికి ఎంత మినిమం టైం త్రీ మినిట్స్ అనమాట సో దీన్ని బెస్ట్ టైం కాంపిసిటీ అంటాం ఏమంటాం బెస్ట్ టైం కాంపిసిటీ తర్వాత ఏముంది దీని తర్వాత ఇది యావరేజ్ అనమాట యావరేజ్ ఇది వరస్ట్ కేస్ వరస్ట్ అంటే మ్యాక్సిమం పెట్టే టైం ఎంత ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఎంత ఎలా రాసినా ప్రోగ్రాము పదిహేను నిమిషాలు పడుతాం పదిహేను నిమిషాల కంటే ఎక్కువ పట్టదు అంటాం అంటే మ్యాక్సిమం టైం టేక్ అండ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ ప్రోగ్రామ్ కాల్డ్ ఏ వరస్ట్ కేస్ అంటేమా వరస్ట్ కేస్ అంటే ఇక్కడ నేను త్రీ టెన్ ఫిఫ్టీన్ అని చెప్పాను కదా యాక్చువల్ మూడు కలిపితే ఎంత పద్దెనిమిది ఇరవై ఎనిమిది అనమాట ట్వంటీ ఎయిట్ ఓకేనా ట్వంటీ ఎయిట్ అవుతుంది మొత్తం ఓకే నేను యావరేజ్గా తీసుకుంటే ఎంత అవుతుంది మనకి ఫోర్టీన్ అనమాట బై త్రీ చేసుకుంటే నైన్ మినిట్స్ అంటే యావరేజ్గా పెట్టే టైం ఎంత మనకి తొమ్మిది నిమిషాలు పడుతుంది అంటే తొమ్మిది అంటే ఇక్కడ ఏమైంది మనకు పది నిమిషాలు అని చెప్పాను కదా యావరేజ్ అంటే నైన్ టు టెన్ మినిట్స్ పడుతుంది అదే యావరేజ్ కేసు అంటే బెస్ట్ కాంపిసిటీ ఇది అనమాట అంటే తక్కువ టైం తీసుకునే దాన్ని బెస్ట్ కాంపిసిటీ అంటాం టైం కాంపిసిటీ లేదు యావరేజ్ టైం కాంపిసిటీ ఉంటుంది నెక్స్ట్ వర్స్ట్ టైం కాంపిసిటీ ఉంటుంది అమ్మా ఏంటమ్మా ప్రతీ దానికి ఉంటుంది ప్రతి ప్రోగ్రామ్ కూడా అంటే ఒక సాఫ్ట్వేర్ డిజైన్ చేసిన సాఫ్ట్వేర్ ఆ సాఫ్ట్వేర్ ని తక్కువ టైంలో ఏంటమ్మా ఏంటది తక్కువ టైంలో
ఓకే అమ్మా ఆ సాఫ్ట్వేర్ ని డిజైన్ చేయాలంటే మినిమమ్ ఎంత జస్ట్ త్రీ మంత్స్ ఎంత ఒక పది మందికి ఇచ్చాం పది సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలకి ఇచ్చాం అందులో ఈజీగా బెస్ట్ వేలు డిజైన్ చేసిన వాళ్ళు త్రీ మంత్స్ తీసుకున్నారు లేదు ఎంత చిన్న కంపెనీకి ఇచ్చినా సరే వాళ్ళు సిక్స్ మంత్స్ తీసుకున్నారు అనుకోండి అంటే వర్స్ట్ కేస్ ఏమవుతుంది సిక్స్ మంత్స్ అవుతుంది బెస్ట్ కేస్ ఏమవుతుంది త్రీ మంత్స్ అవుతుంది ఈ రెండింటి మధ్యలో ఉన్న మిడిల్ మిడిల్లో ఏమవుతుందంటే యావరేజ్ కేసు అనమాట యావరేజ్ కేసు అంటే ఫోర్ మంత్స్ అవ్వచ్చు ఫైవ్ మంత్స్ అవ్వచ్చు ఫోర్ మంత్స్ అవ్వచ్చు లేక ఫైవ్ మంత్స్ అవ్వచ్చు అనమాట దాన్ని ఏమంటాం యావరేజ్ కేసు అనమాట నేనే మనం యావరేజ్ కేసు అంటాం అనమాట సో మరి దీన్ని దేంట్లో కొలుస్తాము అంటే ఏమ్మా బిగో నోటేషన్లో బిగో బిగో నోటేషన్లో చేస్తాం బిగో ఆఫ్ వన్ అంటే అంటే ఒక లైన్లో ఒక లైన్లో అయిపోతుంది ప్రోగ్రామ్ అంటే ఎక్కువగా దీన్ని దేంట్లో యూజ్ చేస్తామంటే సర్చింగ్ అండ్ షార్టింగ్లో యూజ్ చేస్తాం టైం కాంపిటీ సర్చింగ్ and the sorting and the searching and sorting searching and vetakadam for example veyi veyi inputs unnai ante 1000 values 1000 values lo manam mana kavalsina x ane value undo ledhu check cheyali check cheyalante ennitni check cheyali ikkada 1000 values ni check cheyali ఫస్ట్ వాల్యూ నుంచి థౌజండ్ వాల్యూ వరకు చెక్ చేసుకుంటే రెండు వెళ్ళాలి అంటే దీని టైం ఎంత పడుతుంది థౌజండ్ వరకు చెక్ చేయాలంటే కొన్ని దీనికి మెథడ్స్ ఉంటాయి అనమాట కొన్ని మెథడ్స్లో ఏం చేస్తాం ఫస్ట్ వాల్యూ చెక్ చేస్తాం నెక్స్ట్ మిడిల్లో వాల్యూ చెక్ చేస్తాం లాస్ట్ వాల్యూ చెక్ చేస్తాం ఫస్ట్ ఏం చేస్తామంటే మిడిల్లో చెక్ చేస్తాం దీనికి ఈక్వల్లా కాదా అని ఎక్స్ అనేది కాదు ఈక్వల్ కాకపోతే లెఫ్ట్ సైడ్ ఉందా రైట్ సైడ్ ఉందా చెక్ చేస్తాం లెఫ్ట్ సైడ్ ఉందా రైట్ సైడ్ ఉందా ఎలా చేస్తుంది ఎక్స్ అనేది మిడిల్ వాల్యూకి పెద్దది అనుకోండి ఇటు అయిపోతుంది చిన్నది అయితే ఇటు అయిపోతుంది అంటే ఇక్కడ మనకి ఏమవుతున్నాయి సగం కంపారిజన్ తక్కువైపోతున్నాయి సగం కంపారిజన్ తక్కువైపోతున్నాయి అనమాట ఎప్పుడు ఇది సర్చింగ్లో ఇది ఎలా ఉండాలి లెఫ్ట్ సైడ్ ఎప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సరే ఉండాలమ్మా చూడండి ఇవి ఎలా ఉంటే ఆర్డర్లో ఉన్నప్పుడు వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఓకే ఎయిట్ నైన్ టెన్ టెన్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి టెన్ వాల్యూస్లో నేను త్రీ అనే చెక్ చేయాలి త్రీ అనే చెక్ చేయాలండి ఇంకో ఫస్ట్ వాల్యూ ఇలా వరుసగా వన్ నుంచి టెన్ వరకు చెక్ చేసుకుంటే వెళ్ళాలి టెన్ వరకు అలా చెక్ చేయాల్సిన అవసరం లేకుండా అంటే ఎన్నవుతుంది మనకి టెన్ కంపారిజన్స్ అవుతాయి ఎన్నవుతాయమ్మా టెన్ కంపారిజన్స్ టెన్ కంపారిజన్స్ కాకుండా ఏం చేస్తాం ఒక అప్రోచ్ మిడిల్లో వాల్యూ చెక్ చేస్తాం మిడిల్లో వాల్యూ అంటే ఫైవ్ కానీ సిక్స్ కానీ సిక్స్ని చెక్ చేసాం సిక్స్తో త్రీని ఈక్వల్ చేసాం కాదు కాకపోతే ఇది ఎటు వైపు ఉంటుంది అయితే రైట్ సైడ్ లేదంటే లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంటుంది అంటే సిక్స్ కంటే ఈ త్రీ అనేది చిన్నది కాబట్టి లెఫ్ట్ సైడ్ చెక్ చేస్తాం అప్పుడు ఏమవుతుంది హాఫ్ ఆఫ్ ద కంపారిజన్ తక్కువైపోతున్నాయి మనకి సో టైం కాంపిసిటీ అనేది తగ్గిపోతుందమ్మా టైం కాంపిసిటీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అండ్ చెక్ చేయాల్సింది సిక్సే అనుకోండి డైరెక్ట్గా సిక్స్తో సిక్స్ ఈక్వల్ అయితే డైరెక్ట్గా ఒక కంపారిజన్లో మనకు వచ్చేసింది కూడా అవుట్పుట్ ఓకే దీన్ని దీంట్లో ఏ నోటేషన్లో బిగో బిగో నోటేషన్ అంటాం ఏమంటామ్మా బిగో ఆఫ్ వన్ నెక్స్ట్ బిగో ఆఫ్ ఎన్ అంటమ్మా బిగో బిగో అంటే ఇన్ని ఏమంటాం టైం కాపిసిట్ యొక్క రిప్రజెంటేషన్ అనమాట వన్ అంటే ఫస్ట్ ఫస్ట్ అటెంప్ట్లోనే దొరికేస్తుంది బిగో ఆఫ్ ఎన్ అంటే లాస్ట్ అటెంప్ట్ వరకు చెక్ చేయాలి అంటే ఇదేంటి బెస్ట్ కేసు ఇది వర్స్ట్ కేసు అనమాట మధ్యలో యావర కేసు కూడా ఉందండి బిగో ఆఫ్ లాగ్ ఎన్ అనమాట బిగో ఆఫ్ లాగ్ ఎన్ ఇది యావరేజ్ కేసు అనమాట ఓకే ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం టైం కాంపిసిట్ దేంతో మనం రిప్రజెంట్ చేస్తామా చూడమ్మా ద టర్మ్ అల్గార్డన్ కాంపిటీ మెజర్ హోమినీ స్టెప్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ 
బై ద ఆల్గార్ ఆఫ్ ద స్టాల్ గివెన్ ప్రాబ్లమ్ ఇచ్చిన ప్రాబ్లమ్ కి ఎన్ని స్టెప్స్ అవసరం అవుతున్నాయి ఇట్ ఇవల్యూట్స్ ద ఆర్డర్ ఆఫ్ కౌంట్ ఆపరేషన్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ బై ఆల్గార్దమ్ యాజ్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఇట్ ఇన్పుట్ సైజ్ ఇన్పుట్ సైజ్ బట్టి డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అనమాట దీన్ని మనం దీంట్లో మనం రిఫర్ చేస్తా చూడండి బిగో ఆఫ్ బిగో ఆఫ్ ఎఫ్ నోటేషన్ రిప్రజెంట్ ద కాంప్లిసిటీ ఆఫ్ అల్గార్దమ్ అంటే దాని యొక్క కష్టాన్ని కష్టతరాన్ని చెప్తుంది అనమాట విచ్ ఆల్సో టర్మ్ యాజ్ ఎసిమ్టోటిక్ నోటేషన్ దాన్నే బిగో నోటేషన్ కానీ ఎసిమ్టోటిక్ నోటేషన్ కానీ అని అంటాం ఇక్కడ ఎఫ్ అంటే ఏంటమ్మా కంప్యూటేషన్స్ చూడమ్మా ద కాంప్లిసిట్ ఆఫ్ ఎసిమ్టోటిక్ కంప్యూటేషన్ బిగో ఆఫ్ ఎఫ్ డిటర్మైన్స్ ఇన్ విచ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ఇన్ విచ్ ఆర్డర్ ద రిసోర్సెస్ వచ్చే సిపియు టైమ్ అంటే సిపియు టైమ్ ఎంత తీసుకుంటుంది మెమరీ ఎంత తీసుకుంటుంది అనేది దీని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఓకే ఆర్ కాన్సూడ్ బై అల్గార్దమ్ దట్ ఈజ్ ఆర్టికులేటెడ్ యాజ్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ద సైజ్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ డేటా అంటే దాన్ని ఫంక్షన్లో ఉన్న ఇన్పుట్ చేసే డేటాని బట్టి డిపెండ్ అవుతుంది చూడండి మీకు ఇక్కడ ఏముంటాయంట కాంపోజిట్ కెన్ బి ఫౌండెడ్ ఎనీ ఫ్రమ్ సచ్ యాజ్ కాన్స్టెంట్ లాగర్దమిక్ లీనియర్ ఎన్ స్టార్ లాగ్ ఎన్ క్వాడ్రాటిక్ క్యూబిక్ ఇందులో ఇవి యూజ్ చేసే టర్మ్స్ అనమాట దేంట్లో యూజ్ చేసే టర్మ్స్ కాంప్లెసిటీ అంటే బిగో నోటేషన్లో యూజ్ చేసే టర్మ్స్ ఇదంతా అసలు ఒక యూనిట్ ఒక యూనిట్ అంటే ఒక సబ్జెక్ట్ లాంటి డిఏఏ అని ఉంటుంది డిజైనింగ్ అనాలిసిస్ అండ్ అల్గార్థం డిఏఏ డిఏఏ అనేది కంప్లీట్గా ఈ బిగో నోటేషన్ ఇలాంటి వాటి కోసం ఉంటుంది అనమాట బట్ మనకి ఇక్కడ ఒక చిన్న ఒక టాపిక్ కింద ఇచ్చాడు అంటమ్మా చిన్న టాపిక్ కింద అంటే బిగో నోటేషన్ అంటే ఏంటే అడిగితే అయితే ఫైవ్ మార్క్స్ కడగచ్చు ఫైవ్ మార్క్స్ పెడితే ఈ బిగో నోటేషన్తో పాటు మీరు ఏం రాస్తారు టైం కాంపోజిట్ బిగో నోటేషన్ రెండు కలిపి రాస్తారు అనమాట ఓకే దీన్ని టైం కాంపోజిట్ యొక్క మెజర్మెంట్ని బిగో నోటేషన్లో మెన్షన్ చేస్తాం దీంట్లో ఏంటంటే ముఖ్యంగా చాలా నోటేషన్స్ ఉంటాయి కాకపోతే మనం యూజ్ చేస్తే బిగో ఆఫ్ వన్ బిగో ఆఫ్ ఎన్ బిగో ఆఫ్ లాగ్ ఎన్ అంటే వర్ష ఒక్కొక్క ప్రోగ్రామ్కి ఒక్కలా ఉంటుంది అనమాట బిగ్ ఆఫ్ లాగ్ ఎన్ అంటే బిగ్ ఆఫ్ ఎన్ లాగ్ ఎన్ మీకు తర్వాత వస్తాయమ్మా సర్చింగ్ సార్టింగ్లో ఒక్కొక్క ప్రోగ్రామ్కి ఒక్కొక్క టెక్నిక్ ఒక్కొక్క బెస్ట్ కేసు వర్స్ట్ కేసు యావరేజ్ కేసులు ఉంటాయి ప్రతి దానికి ఉంటాయి అసలు ఇక్కడ ఈ కేసెస్ అంటే ఏంటి దానికి పెట్టే టైం అనమాట ఆ టైంని దేంట్లో మెన్షన్ చేస్తాం బిగ్ ఓ నోటేషన్లో దీన్ని బిగ్ ఓ అంటాం ఏమంటాం ఇంకో బిగ్ ఓ బిగ్ ఓ అంటే ఓ అనేది క్యాపిటల్ ఓ అనమాట స్మాల్ ఓ కాదు క్యాపిటల్ ఓ బిగ్ ఓ దాన్నే ఎసిమ్టోటిక్ నోటేషన్ అని అంటాం అనమాట ఓకే ఇప్పుడుతో మనకి ఏమైందంటే నెక్స్ట్ చూడండి అల్గార్థం డిజైనింగ్ టెక్నిక్స్ అల్గార్థం డిజైన్ చే టెక్నిక్ కొన్ని టెక్నిక్స్ యూజ్ చేస్తామా ఏం చేస్తామా కొన్ని టెక్నిక్స్ ఇది కూడా ఒక టాపిక్ మనకి వాట్ ఆర్ ద టెక్నిక్స్ యూజ్డ్ ఇన్ అల్గార్థం టు డిజైన్ అల్గార్థం అందులో బెస్ట్ అప్రోచెస్ అంటే ఈ రెండు అప్రోచెస్ ఏంటమ్మా బెస్ట్ అప్రోచెస్ డివైడ్ అండ్ కాంక్వేర్ అప్రోచ్ డివైడ్ అండ్ కాంక్వేర్ అప్రోచ్ అంటే ఒక పెద్ద ప్రోగ్రామ్ని సబ్ మోడల్స్ కింద డివైడ్ చేసి ఏం చేస్తామా సబ్ మోడల్స్ కింద డివైడ్ చేసి మళ్ళీ అని వెనక్కి నా వాయిస్ వినిపిస్తుందమ్మా ఇప్పటి వరకు వినిపించలేదు అసలు ఓకే 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 సరే చూడండి అమ్మా మనకి డివైడ్ అండ్ కాంక్వేర్ మెథడ్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది ఏంటి అల్గార్థం టెక్నిక్స్ లో ఏంటమ్మా డివైడ్ అండ్ కాంక్వేర్ మెథడ్ డివైడ్ అండ్ కాంక్వేర్ మెథడ్ ప్రకారం పెద్ద ప్రోగ్రామ్ ని సబ్ ప్రోగ్రామ్స్ కింద డివైడ్ చేస్తాము ఈ సబ్ ప్రోగ్రామ్స్ అన్నింటిని ఏం చేస్తాము రాసేసిన తర్వాత మళ్ళీ బ్యాక్ ట్రాక్ అనమాట బ్యాక్ ట్రాక్ అంటే వెనక్కి కలుపుకుంటూ వస్తాం అనమాట ఈ రెండు మళ్ళీ ఇది అంటే మ్యాక్సిమం చాలా ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయి యాక్చువల్గా అయితే చాలా సబ్ మోడల్స్ ఉంటాయి 
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది రెండు కింద ఇది ఒక దాని కింద ఇది రెండు కింద ఇలా డివైడ్ అయి ఉన్నాయి ఇది మెయిన్ ప్రోగ్రామ్ అనమాట సో ఏం చేస్తాం పెద్ద ప్రోగ్రామ్ చిన్న 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 ప్రోగ్రామ్స్ కూడా డివైడ్ చేసి ఇలా ఇది ఒకటి కింద రెండు మూడు నాలుగు మాడ్యూల్ చేసాం నాలుగు మాడ్యూల్లో ఫస్ట్ మాడ్యూల్ మళ్ళీ రెండు మాడ్ సబ్ మాడ్యూల్ చేసాం సెకండ్ది ఒక మాడ్యూల్ కింద థర్డ్ మళ్ళీ సబ్ రెండు సబ్ మాడ్యూల్స్ ఫోర్త్ది అసలు డివైడ్ అయ్యి చేయాలి ఏం చేస్తాం లాస్ట్లో మళ్ళీ బ్యాక్ ట్రాక్ అవుతుంది అంతా అయిపోయిన తర్వాత ఇంకో ఈ రెండు కలిపి ఈ ప్రోగ్రామ్ అవుతుంది మళ్ళీ ఇది ఈ ప్రోగ్రామ్ అవుతుంది ఈ రెండు కలిపి ఈ రెండు కలిపి ఇక్కడికి రావాలంటే మళ్ళీ ఈ సబ్ అవ్వాలి ఈ రెండు కలిపి ఇది అవుతుంది ఇది అయిపోయిన తర్వాత ఇవన్నీ కలిపి ఈ పెద్ద ప్రోగ్రామ్కి వస్తాను దీన్నే డివైడ్ అండ్ అండ్ కాంక్వేర్ మెథడ్ అంటాం ఏంటో డివైడ్ అండ్ కాంక్వేర్ చూడండి అమ్మ టాప్ డౌన్ అప్రోచ్ అంటే పై నుంచి కిందకు వచ్చే అప్రోచ్ అనమాట ఇది ఓకే చూడండి డివైడ్ ద ఒరిజినల్ ప్రాబ్లమ్ ఇంటూ సబ్ సెట్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ కంబైన్ ద సొల్యూషన్ ఆఫ్ ద సబ్ ప్రాబ్లమ్స్ టాప్ లెవెల్ ఇంటూ అంటే చిన్న చిన్న ప్రోగ్రామ్ డివైడ్ చేసిన అని కంబైన్ చేసి టాప్ లెవెల్ ప్రోగ్రామ్గా డిజైన్ చేస్తాం దాన్ని డివైడ్ అండ్ కాంక్వేర్ అప్రోచ్ అంటాం మన ప్రతి ఒక్కరు ఫాలో అయ్యేది ఇదే అనమాట అవి కాకుండా రిమైనింగ్ కూడా ఉన్నాయి కాకపోతే కొన్ని కొన్ని సిచ్యువేషన్లో ఒక టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసి వచ్చినప్పుడు ఇలాంటి రిమైనింగ్ అప్రోచెస్ కూడా మనం ఫాలో చేస్తాం ఇది చిన్న ప్రోగ్రామ్స్కి ఇది ఈజీగా ఉంటుంది గ్రీడీ గ్రీడీ టెక్నిక్ గ్రీడీ టెక్నిక్ అంటే దాంట్లో ఇచ్చే ఇన్పుట్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది గ్రీడీ మెథడ్ ఈజ్ టు సాల్వ్ ద ఆప్టమైజేషన్ ప్రాబ్లమ్ ఆప్టమైజేషన్ అంటే కుదించి వేయటం అనమాట చూడండి ఆప్టమైజేషన్ ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ వన్ ఇన్ విచ్ వీఆర్ గివెన్ సెట్ ఆఫ్ ఇన్పుట్స్ మనం ఇచ్చే ఇన్పుట్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అనమాట ఏంటమ్మా దీని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది మనం ఇచ్చే ఇన్పుట్స్ బట్టి కానీ ఇది అన్ని అన్ని సందర్భాల్లోనూ ఇది కరెక్ట్ అప్రోచ్ కాదు ప్రాబ్లం యొక్క సైజు తక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఇది ఇదవుతుంది ప్రాబ్లం యొక్క సైజు ఎక్కువగా వస్తుంది అని అనుకున్నప్పుడు ఇది కరెక్ట్ కాదు అంటే ముందు ఇన్పుట్స్ ఎన్ని ఉంటాయనే చూజ్ చేసేసుకోండి ఇంకా ఇన్పుట్స్ ఎన్ని ఇన్పుట్స్ ఉన్నాయో ఆ ఇన్పుట్స్ బట్టి మనం ప్రోగ్రామ్ రాసుకుంటాం అనమాట ఇందులోకి ఎటువంటి డేటా ఇన్పుట్ చేస్తున్నామో ముందు చేసుకొని దాన్ని బట్టి మనం రాసేసుకుంటాం అనమాట దాన్ని ఏమంటాం గ్రీడి అప్రోచ్ అంటేమా గ్రీడి అప్రోచ్ నెక్స్ట్ వన్ డైనమిక్ అప్రోచ్ దీంట్లో మీకు కావాల్సింది ఏంటంటే ఈ సైడ్ ఎడింగ్ దాని రిలేటెడ్ మ్యాటర్ రాస్తే సరిపోతుంది ఇది అడిగితే ఫైవ్ మార్క్స్ అడుగుతాడమ్మా డైనమిక్ అప్రోచ్ అంటే చూడమ్మా బాటమ్ అప్ అప్రోచ్ బాటమ్ అప్ ముందు ఏం చేస్తాం చిన్న ప్రోగ్రామ్స్ అంటే డౌన్ సైడ్ ఉన్న ప్రోగ్రామ్స్ రాసేసుకుంటాం వీటిని క్లబ్ చేసుకుంటే పై ప్రోగ్రామ్కి వస్తాం అనమాట అంటే మెయిన్ ప్రోగ్రామ్స్ అంటే మెయిన్ ప్రోగ్రామ్ అనేది చివరి వరకు ఉండదు ఈ చిన్న చిన్న డిజైన్ చేసేసుకుని అండ్ క్లబ్ చేసుకుంటా అంటే బ్యాక్ ట్రాకింగ్ అవదు ఇది బ్యాక్ ట్రాకింగ్ అంటే స్టార్టింగ్ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి ఓకేనా చిన్న ప్రోగ్రామ్స్కి అలా డివైడ్ చేసుకుంటూ వస్తే అది డివైడ్ అండ్ కాంక్వేర్ అంటే డివైడ్ చేస్తున్నాము మళ్ళీ బ్యాక్ ట్రాక్ అవుతున్నాం కానీ ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను దీంట్లో ముందు చిన్న ప్రోగ్రామ్స్ రాస్తున్నాం తర్వాత కంబైన్ చేస్తున్నాం మళ్ళీ ఇంకో ప్రోగ్రామ్ మళ్ళీ ఇది ఇది కంబైన్ చేస్తున్నాను ఈ ప్రోగ్రామ్ చేస్తున్నాను మళ్ళీ రెండు కంబైన్ చేసి మెయిన్ ప్రోగ్రామ్ అంటే ఇది ఏ అప్రోచ్ అవుతుంది బాటమ్ అప్రోచ్ బాటమ్ అప్రోచ్ అనమాట ఇది ఆప్టమైజేషన్ ప్రాబ్లమ్స్ యూజ్ చేస్తాం అనమాట ఆప్టమైజేషన్ ప్రాబ్లమ్స్ అని ఉంటాయి ఓకే బ్రాంచ్ అండ్ బౌండ్ అప్రోచ్ బ్రాంచ్ అండ్ బౌండ్ అప్రోచ్ అంటే బ్రాంచెస్ కింద డివైడ్ చేసేసుకుంటాం అంటే ఇది ఒక టైప్ ఆఫ్ ఏంటమ్మా డివైడ్ అండ్ కాంక్వర్ టైప్ బ్రాంచ్ అండ్ బౌండ్ కాకపోతే ఇందులో పూర్తిగా బ్రాంచ్ అండ్ మనం మనం ఏం చేయం ఇంప్లిమెంటేషన్ చెయ్యం ఈ బ్రాంచ్ ఉంది ఏంటమ్మా ఇంకో ఈ బ్రాంచ్ ఉంది ఇటు నుంచి ఈ బ్రాంచ్ ఇది అంతా కలిపి ఒక భాగం కింద చూసుకుంటాం అనమాట ఈ బ్రాంచ్ మొత్తాన్ని ఒక భాగం కింద ఇంకేనమ్మా బ్రాంచ్ అండ్ బౌండ్ అప్రోచ్ అంటాం నెక్స్ట్ ర్యాండమైజ్డ్ అలగారం ర్యాండమైజ్డ్ అలగారం అంటే ప్రోగ్రాము సబ్ మోడల్స్ డివైడ్ చేస్తాం ఇంకా ఇలా ర్యాండమ్గా మనం డి డివైడ్ చేసేస్తాం రాసేస్తాం వీటిని ఏం చేస్తాం దేని నుండి దేన్ని క్లబ్ చేయాలి అనేది చూసుకుంటాం ఇలా అనమాట ర్యాండమ్గా అంటే ఒక ఆర్డర్లో వెళ్ళాం ఏంటమ్మా
అంటే ఒక ఆర్డర్ అంటే టా బాటమ్ టు అప్ వెళ్ళలేదు టాప్ టు డౌన్ రావట్లే ర్యాండమ్గా అక్కడక్కడ ప్రోగ్రామ్స్ రాసేస్తున్నాం ఆ రాసేసిన ప్రోగ్రామ్స్ ఏం చేస్తున్నాం ఇలాగా ఒకదానికొకటి క్లబ్ చేసుకుంటున్నాం ఓకే ఇంక లాస్ట్లో బ్యాక్ ట్రాకింగ్ బ్యాక్ ట్రాకింగ్ అలాగా అర్థం బ్యాక్ ట్రాకింగ్ అంటే ఎప్పుడు వెనక్కి వెళ్తుంది ముందుకు రాదు ఏంటమ్మా ఎప్పుడు వెనక్కే వెళ్తుంది ఇందాక చెప్పాను బ్యాక్ ట్రాకింగ్ అంటే చూడమ్మా బ్యాక్ ట్రాకింగ్ అంటే ముందు డిజైన్ చేసేసుకుందాం ఓకేనా డిజైన్ చేసేసుకున్న తర్వాత ఇలా బ్యాక్కే వెళ్తుంది తప్ప ముందుకు రాదనమాట అదొక అప్రోచ్ ఎక్కువగా మనం యూజ్ చేసే అప్రోచ్ ఏంటి డివైడ్ అండ్ కాంకర్ అప్రోచ్ యూజ్ చేస్తాం మనం కాకపోతే ఈ మెథడ్స్ కూడా ఉన్నాయని చెప్పటాక అనమాట మీకు అక్కడ ఏం కావాలంటే సైడ్ ఎడిటింగ్ కావాలి దాన్ని రిలేటెడ్గా కొద్దిగా రాస్తే సరిపోతుంది ఇదంతా తీరి వాళ్ళు చెక్ చేయటం కూడా తెలియదు సరే అమ్మా సో ఏం చేస్తారంటే మీరు ఈ సైడ్ ఎడిటింగ్స్ అనేవి బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇన్ని టెక్నిక్స్ ఉన్నాయి సిక్స్ టెక్నిక్స్ ఉన్నాయి నెక్స్ట్ చూడండి స్ట్రక్చర్డ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఇది ఆల్రెడీ మనకు ఫస్ట్ సెమిస్టర్లోనే అయిపోయింది స్ట్రక్చర్డ్ ప్రోగ్రామింగ్ అంటే పెద్ద ప్రోగ్రామ్ని చిన్న ప్రోగ్రామ్స్ డివైడ్ చేస్తాం డివైడ్ అండ్ కాంక్వర్ మెథడే డివైడ్ అండ్ కాంక్వర్ మెథడ్ని యూజ్ చేసే లాంగ్వేజ్ అన్ని స్ట్రక్చర్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అనమాట అంటే ఏమవుతున్నా పెద్ద ప్రోగ్రామ్ని చిన్న ప్రోగ్రామ్స్ డివైడ్ చేసి మళ్ళీ చిన్న ప్రోగ్రామ్ని మళ్ళీ పెద్ద ఇంకా పెద్దగా ఉందనుకుంటే మళ్ళీ సబ్ మోడల్స్ని డివైడ్ చేస్తాం దీన్ని ఏమంటాం స్ట్రక్చర్ ఇదంతా కలిపి ఒకే స్ట్రక్చర్ అనమాట ఇదంతా కలిపి దీంట్లోనే కాల్ చేసుకుంటాం దీన్ని ఏమంటాం స్ట్రక్చర్ ప్రోగ్రామింగ్ అంటే డివైడ్ అండ్ కాంక్వైర్ మెథడ్ని ఫాలో అయ్యేవి డివైడ్ అండ్ కాంక్వైర్ మెథడ్ని ఫాలో అయ్యేది దీనికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే సీ లాంగ్వేజ్ అనేది డివైడ్ అండ్ కాంక్వైర్ మెథడ్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే స్ట్రక్చర్ ప్రోగ్రామింగ్కి ఎగ్జాంపుల్ సీ లాంగ్వేజ్ అనమాట అంటేమా సీ లాంగ్వేజ్ దీన్ని ఎవరు ఫైండ్ అవుట్ చేశారు ఏంటని వాటి పేర్లు ఉన్నాయి కరడో కరడో బోమ్ అండ్ ఇప్సి జోకపిని అనేవాళ్ళు సజెస్ట్ చేస్తారు స్ట్రక్చర్ ప్రోగ్రామ్ ఎప్పుడో ఇది సీన్ ఎప్పుడు ఎప్పుడు ఇన్వెంట్ చేశారు నైన్టీన్ సెవెంటీ టూలో ఇన్వెంట్ చేశారు అనమాట ఏంటమ్మా ఎక్కడ ఏటీఎన్ టీ బెల్ ల్యాబ్లో అంటే అప్పుడు ఎప్పుడు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండు అంటే దాదాపు ఇప్పటికి ఒక ఇరవై యొక్క ముప్పై యాభై సంవత్సరాల క్రితం అనుకుంటా ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఫైండ్ అవుట్ చేసినప్పుడు ఈ స్ట్రక్చర్ ప్రోగ్రామ్ ఇంతకు ముందు కూడా ఉండేది సీ లాంగ్వేజ్ ముందు కోబాలు పాస్కలు కోబాల్ స్ట్రక్చర్ కాదు పాస్కల్ పాస్కల్ ఫోర్ట్రాన్ ఫార్ములా ట్రాన్స్లేషన్ అంట ఇవి ఉండే పాత లాంగ్వేజ్ అవి కూడా స్ట్రక్చర్ ఓరియంటెడే అప్పట్లో వాటిని డిజైన్ చేశారన్నమాట ఇలా ఉంటుంది దాని నేచర్ అనేది ఓకే అదే స్ట్రక్చర్ ప్రోగ్రామింగ్ అనమాట చూడమ్మా డివైడ్ హోల్ ప్రోగ్రామ్ ఇంటూ స్మాల్ ఆర్ యూనిట్స్ అంటే డివైడ్ అండ్ కాంక్వర్ మెథడ్ ఫాలో అవుతుంది అనమాట ఇక్కడతో మనకి ఏమైంది ఫస్ట్ యూనిట్ అయింది ఏమైందమ్మా ఇక్కడతో మనకి ఫస్ట్ యూనిట్ కంప్లీట్ అయింది ఫస్ట్ యూనిట్ మొత్తం మనకి ఏంటమ్మా థీరీ రిలేటెడే మొత్తం థీరీయే దీంట్లో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఏంటి అని అంటే వాట్ ఈస్ డేటా స్ట్రక్చర్ ఏంటమ్మా ఎక్స్ప్లెయిన్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డేటా స్ట్రక్చర్స్ ఏంటమ్మా ఇంక ఇది ఇది వేరే వేరే ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే మన కాన్సెప్ట్ ఇది కదా ఆ తర్వాత చూసుకుంటే అల్గార్థం అంటే ఏంటి వాట్ ఈస్ అన్ అల్గార్థం వాట్ ఆర్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అండ్ అడ్వాంటేజ్ అండ్ డిజడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ అల్గార్థం ఆ తర్వాత చెప్పుకుంటే టైం కాంపోజిట్ అంటే ఏంటి బిగో నోటేషన్ అంటే ఏంటి నేను క్వశ్చన్స్ అనేవి మీకు ఇస్తానమ్మా క్వశ్చన్స్ అనేవి మీకు నేను ఇస్తాను ఈ విధంగా అడుగుతాడు అనేది బట్ కాకపోతే ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటి వాట్ ఈస్ డేటా స్ట్రక్చర్ వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ డేటా స్ట్రక్చర్ ఇన్ సి అంటే వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ డేటా స్ట్రక్చర్ అని అడుగుతాడు సెకండ్ యూనిట్కి వచ్చేటప్పుడు మనకి ఎరే వాట్ ఈస్ అన్ ఎరే వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎరేస్ దిస్ క్వశ్చన్ ఆల్సో ఆల్రెడీ ఓవర్ ఎరే అంటే ఏంటి అందులో ఎన్ని రకాలు ఉన్నాయి ఎరే ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ కలెక్షన్ ఆఫ్ సిమిలర్ డేటా ఐటమ్ స్టోర్డ్ కంటిన్యూస్లీ మెమరీ లొకేషన్స్ ఇది మనం చెప్పుకున్నదే సింగిల్ డైమెన్షన్ టూ డైమెన్షన్ మల్టీ డైమెన్షన్ సింగిల్ డైమెన్షన్ అంటే ఒకే డైమెన్షన్ ఉంటుంది టూ డైమెన్షన్ అంటే రెండు డైమెన్షన్ అంటే రోజు కాలమ్స్ రూపంలో రిప్రెంట్ చేస్తే మల్టీ డైమెన్షన్ అనమాట ఇది మనం ఆల్రెడీ చెప
ఇక్కడ రోస్ ఇంకా కాలం వన్ కాలం టూ కాలం త్రీ రో వన్ రో టూ రో త్రీ ఇలా అనమాట రోస్ కాలమ్స్లో ఉంటే టూ డైమెన్షన్ మల్టీ డైమెన్షన్ అంటే ఒక డైమెన్షన్ లోపల ఒక డైమెన్షన్ మల్టీ డైమెన్షన్ అంటాం ఇలా ఉంది దీని లోపల ఇంకో డైమెన్షన్ వచ్చింది ఇది మల్టీ డైమెన్షన్ అనమాట ఏంటమ్మా మల్టీ డైమెన్షన్ డైమెన్షన్ లోపల ఇంకో డైమెన్షన్ ఏంటి అంటాం మల్టీ డైమెన్షన్ రేస్ అంటే దీంట్లో ఒక సబ్స్ట్యూట్ వాల్యూ ఉంటుంది దీంట్లో రెండు ఉంటాయి దీంట్లో రెండు కంటే ఎక్కువ ఉంటాయి ఆల్రెడీ మనం ప్రీవియస్ సెషన్లో అయిపోయింది అసలు దీనివల్ల డిజడ్వాంటేజ్ మనకి ఎరే వల్ల మెయిన్ డిజడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే స్టాటిక్ మెమరీ లొకేషన్ ఏంటమ్మా స్టాటిక్ మెమరీ లొకేషన్ అంటే ఏమవుతుంది మనకి సైజ్ అనేది టెన్ ఇస్తే టెన్కి మించి ఎక్కువ యూజ్ చేయడం కుదరదు అంటే టెన్ వ్యాల్యూస్ స్టోర్ చేయగలం ఫిఫ్టీన్ వ్యాల్యూస్ స్టోర్ చేయడం కుదరదు అంటే అలా మనకి ఫిఫ్టీన్ వ్యాల్యూస్ అవసరం అయ్యాయి కుదరదు అనమాట ఏంటమ్మా అంటే దానికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే మీ ఇంటి కాడ మీకు ఊరు వెళ్తుంటే ఒక వంద రూపాయలు ఇచ్చారు ఎంత ఇచ్చారమ్మా హండ్రెడ్ రూపీస్ ఇచ్చారు మీరు ఊరు వెళ్తున్నారు ఊరు వెళ్తుంటే బస్ ఛార్జెస్ అయ్యి డెబ్బై రూపాయలు ఎనభై రూపాయలు అయిపోయాయి ఎంత అయిందమ్మా సెవెంటీ ఫైవ్ రూపీస్ అయిపోయినాయి మళ్ళీ వెనక రావాలి కదా వెనక రావాలంటే ఎలా వస్తారు అయ్యో నేను రెండు వందలు తీసుకుంటే సరిపోయేది కదా ఖర్చులకి అని అనుకుంటారు కుదరదు కదా సో అప్పుడు ఏం చేస్తారు డబ్బులు తీసుకోరు ఏదో డెబిట్ కార్డు క్రెడిట్ కార్డు తీసుకెళ్తారు ఆన్లైన్లో బుక్ చేసేసుకున్నారు టికెట్ మీకు అవసరం అని చోటు మీ క్రెడిట్ కార్డు యూజ్ చేసి ఏం చేస్తారమ్మా యూజ్ చేసుకుంటున్నారు అంటే మనీ ఖర్చు పెడతారు అనమాట ఇదేమో స్టాటిక్ వంద రూపాయలు పట్టుకొని వెళ్తాం వందకు మించి యూజ్ చేయలేం క్రెడిట్ కార్డు పట్టుకెళ్తే మనం మన దగ్గర మనీ ఎంత ఉందో ఆ మనీని మొత్తం యూజ్ చేస్తాం మన బ్యాంక్లో ఉన్న మనీ అర్థమవుతుందమ్మా అవసరం అయితే ఒక ఐదు వేలన్నా యూజ్ చేసుకోవచ్చు అత్యవసర పరిస్థితుల్లో అంటే మనీలో ఉండాలి అంటే ఏటీఎం మన బ్యాంక్లో ఉండాలి ఇక్కడ కూడా మెమరీ ఉంటేనే కదా యూజ్ చేసుకోగలం సిస్టంలో మెమరీ ఉంది ఆ మెమరీని ఒక టెన్ వ్యాల్యూస్కి మాత్రమే మనం అసైన్ చేసాం అంటే మన దగ్గర ఈ టెన్ వ్యాల్యూస్కి వన్ కేబీ అయింది అనుకోండి వన్ కేబీ వన్ కిలోబైట్ మన దగ్గర టెన్ జీబీ మెమరీ ఉంది ఏంటమ్మా టెన్ జీబీ ఉంది మన దగ్గర యాక్చువల్గా ఈ టెన్ జీబీకి మనం ఏం చేస్తున్నాం వన్ కేబీకి అలాట్ చేసుకుందాం మెమరీ సో అదే టెన్ కేబీకే సారీ వన్ కేబీకి అంటే టెన్ వ్యాల్యూస్ టెన్ వ్యాల్యూస్ నుంచి యూజ్ చేయగలమా ఎరే యూజ్ చేసి కుదరదు దాన్ని ఉంటాం స్టాటిక్ అంటే మన దగ్గర ఉంది టెన్ జీబీ వరకు స్పేస్ ఉంది కానీ మనం వన్ కేబీకి మాత్రం మెమరీని అలాట్ చేసాము ఈ మెమరీ అనేది మనం డిక్లేర్ చేసినప్పుడే అయిపోతుంది అనమాట దాన్ని స్టాటిక్ మెమరీ లొకేషన్ అంటాం ఓకే రెండోది ఏంటి డైనమిక్ మెమరీ లొకేషన్ అంటే రిమైనింగ్ వచ్చేస్త లిస్ట్లు స్టాక్స్ క్యూస్ అనమాట అది కూడా యూజింగ్ ఎరే అయితే స్టాటిక్గా ఉంటుంది డైనమిక్ అయితే లింక్ లిస్ట్ యూజ్ చేస్తే మాత్రం డైనమిక్గా ఉంటుంది అనమాట సో ఇదంతా ఏంటమ్మా మనకి ఈ ఎరే అనమాట వాట్ ఈజ్ అన్ ఎరే ఏరేలోని రకాలు అనమాట నెక్స్ట్ పాయింట్లు కూడా కావాలమ్మా ఎందుకంటే మనం ఈ డైనమిక్ మెమరీ లొకేషన్ యూజ్ చేసినప్పుడు పాయింట్ యూజ్ చేస్తాం వాట్ ఈజ్ ఏ పాయింట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ విత్ ఎగ్జాంపుల్ పాయింట్ అంటే ఏంటి పాయింట్ ఈజ్ ఏ స్పెషల్ వేరియబుల్ ఇట్ కెన్ స్టోర్ ఏ వాల్యూ ఆర్ అడ్రస్ ఆఫ్ అనదర్ వేరియబుల్ వాల్యూని కానీ వేరే వేరియబుల్ యొక్క అడ్రస్ కానీ వేరే వేరియబుల్ యొక్క అడ్రస్ అంటే సేమ్ టైప్ ఆఫ్ వేరియబుల్ మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను ఇంటీజర్ ఉందనుకోండి ఇంటీజర్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు టెన్ అన్నాను ఇక్కడ పాయింటర్ ఎం అన్నాను ఇప్పుడు ఎం అనేది ఇంటీజర్ వేరుబుల్ యొక్క అడ్రస్ మాత్రమే స్టోర్ చేస్తుంది ఫ్లోట్ వేరుబుల్ యొక్క అడ్రస్ స్టోర్ చేయదు అర్థమైందమ్మా ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎందుకంటే మనం లింక్ లిస్ట్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు స్ట్రక్చర్ వస్తుంది ఏం వస్తుందమ్మా స్ట్రక్చర్ లింక్ లిస్ట్ మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడు స్ట్రక్చర్ అనే కాన్సెప్ట్ వస్తుంది స్ట్రక్చర్ ద్వారా లింక్ లిస్ట్ క్రియేట్ అవుతుంది అనమాట ఇది క్లియర్గా అర్థమైతేనే మీరు లింక్ లిస్ట్ అదే స్ట్రక్చర్లో లింక్ లిస్ట్ ఏ విధంగా నోడ్ క్రియేట్ చేస్తామని తెలిస్తే చాలా ఈజీగా ఉంటుంది అనమాట అర్థం కాకపోతే మాత్రం చాలా కష్టంగా ఉంటుంది
ఓకేనా ఇది కూడా మనం ఆల్రెడీ మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాం పాయింట్ అంటే ఏంటి ఏ విధంగా డిక్లేర్ చేస్తాం పాయింట్ ఏ విధంగా డిక్లేర్ చేస్తే ఎవరికైనా ఐడియా ఉందా చెప్పాలి మొన్న కదా ఎగ్జామ్ రాశారు స్టార్ సింబల్ దాన్ని యాస్టిచ్ అంటాం ఏమంటామా యాస్టిచ్ పాయింట్ వల్ల యూజ్ ఏంటంటే చాలా ఫాస్ట్గా వర్క్ అవుతాయి కంప్యూటర్ మెమరీని ఎక్స్ట్రా మెమరీ తీసుకోదు ఓకేనా దాని యొక్క స్పీడ్ అనేది పెరుగుతుంది మల్టిపుల్ వాల్యూస్ యూజింగ్ పాయింటర్ అంటే మనం చాలా వాల్యూస్ అంటే ఒక పాయింటర్తో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ వేరుబుల్ యొక్క అడ్రస్ని మనం మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు ఎక్స్ట్రా వేరుబుల్ అవసరం లేదు దానికి సంబంధించిన ప్రోగ్రామ్స్ టైపింగ్ టూ నెంబర్స్ అనమాట ఎగ్జాంపుల్ ఓకేనమ్మా పాయింటర్స్ అండ్ ఎరేస్ పాయింటర్స్ అండ్ ఎరేస్ కూడా మనం చెప్పుకుందాం స్టార్టింగ్ లొకేషన్ని తీసుకుందాం ఇంకా చూడమ్మా ఏ ఆఫ్ ఫైవ్ వన్ తీసుకున్నాను ఇన్ని వేరుబుల్స్ ఉన్నాయి చూడండి ఇక్కడ త్రీ టూ ఎయిట్ నైన్ టెన్ అంటే జీరో లొకేషన్ ఇది సెక్ ఫస్ట్ లొకేషన్ సెకండ్ లొకేషన్ థర్డ్ లొకేషన్ ఫోర్త్ లొకేషన్ పాయింటర్ పి అనే తీసుకుందాం పి ఈక్వల్ అడ్రస్ ఆఫ్ ఏ అంటే స్టార్టింగ్ లొకేషన్ అడ్రస్ తీసుకుంటుంది ఇది ఆల్రెడీ మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకున్నా ఏ ఇందులో వాల్యూస్ ఉంది త్రీ ఉంది ఓకే ఇదంతా కలిపి పి అనుకున్నాం ఇది వన్ జీరో వన్ అనే లొకేషన్ అనుకోండి నెక్స్ట్ వన్ జీరో టూ ఉంటుంది కంటిన్యూస్ లొకేషన్స్ అనమాట వన్ జీరో ఫోర్ దీన్ని ఫస్ట్ దేంట్లో స్టోర్ చేసాం పిలో స్టోర్ చేసాం సారీ ఇదంతా ఏ కదా ఇదంతా ఏ ఏ అయినా అరే దీన్ని తీసుకొచ్చి పిలో స్టోర్ చేసాం ఇప్పుడు పి అంటే వన్ జీరో వన్ స్టార్ పి అంటే అందులో ఉన్న వాల్యూ ఫస్ట్ వాల్యూ తర్వాత పి ప్లస్ ప్లస్ చేస్తే ఏమవుతుంది ఇక్కడ నుంచి పి వాల్యూ ఇక్కడికి వస్తుంది దీంట్లో ఉన్న వాల్యూ ప్రింట్ చేస్తాం తర్వాత దీంట్లో ఉన్న వాల్యూ అలా అనమాట ఇది కూడా చెప్పాను మీకు తెలియదు అని అంటే మళ్ళీ ఆ వీడియోని ఫార్వర్డ్ చేస్తాను సరే అమ్మా ఓకే నెక్స్ట్ లింక్ లిస్ట్ లింక్ లిస్ట్ వచ్చేటప్పటికి స్ట్రక్చర్ అనేది బాగా అర్థమైతే లింక్ లిస్ట్ అనేది మనకు బాగా అర్థమవుతుంది సో రేపటి నుంచి మాత్రం క్లాస్ స్టార్ట్ అయితే ఎవ్వరూ మిస్ కాకూడదు ఎందుకంటే ఇప్పటి వరకు చెప్పుకున్నాయి మన ప్రీవియస్ క్లాసెస్లో చెప్పుకున్నాయి 